Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Sabtu ya, tanggal 4 November 2023 Kita akan membahas saham-saham yang berada dalam fase akumulasi guys Nah, saham-saham ini berpotensi ya untuk melanjutkan kenaikannya di hari Senin nanti Jadi kita akan review saham-saham yang sedang dalam akumulasi Apakah dia akan lanjut naik atau ada retracement dulu atau koreksi dulu ya sebelum uh, rebound gitu guys ya jadi saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Doid ya yang ternyata mengalami kenaikan pendapatan sebesar 19% di kuartal 3 2023 ini dan pendapatannya itu mencapai 21,6 triliun guys ya. Jadi ini pendapatan belum net income-nya. Nah, kita lihat ya di sini ternyata Doid ini memiliki pertambangan batu bara guys ya di Australia yaitu bunga Australia. Um, teman-teman bisa lihat di sini guys ya. Nah, kalau nggak salah itu untuk uh, batu bara Australia itu katanya lebih mahal guys dibandingkan dengan uh, batu bara Indonesia gitu guys ya mungkin berbeda jenis ya. <tuh> Kalau untuk saham sektor batu bara ya um, yang mengalami kenaikan laba bersih saya rasa sa saya baru nemu aja di Doid gitu guys ya yang laba kuartal 3 nya itu mengalami kenaikan. Coba teman-teman kalau misalkan tahu saham batu bara apalagi yang mengalami kenaikan laba bersih di kuartal 3 boleh tulis aja di kolom komentar ya guys ya Buat informasi juga buat teman-teman Dan nanti akan kita review juga Akan kita analisa juga gitu Sini um, tertulis ya guys ya Dari emitenews.com <tuh> Buma dan Buma Australia menunjukkan kinerja operasional yang kuat Dengan peningkatan volume overburden OB Sebesar 12% year on year Menjadi 286 juta bank kubik uh, meter ya guys ya dan produksi batubara sebesar 64 juta metrik ton. Pertumbuhan ini terutama terjadi di Australia, dibantu dengan cuaca yang lebih kering di Indonesia, dan peningkatan jumlah kontrak baru di Australia. Nah, ini kan teman-teman bisa baca ya, untuk update beritanya silahkan dilanjutkan. Tapi, secara overall kita sudah tahu guys ya, oh, bahwa duit ini memiliki pertambangan batubara di Australia. Kita akan lihat ya untuk laba bersih atau net income saham Doid ini ternyata mengalami kenaikan dan selalu mengalami kenaikan di kuartal 3 2023. Sorry guys, selalu mengalami kenaikan di kuartal 3-nya gitu guys ya. Dari 2021 kita lihat naik ya di kuartal 3, 2022 juga sama guys. Dan di kuartal 3 2023 ini juga sama ya mengalami kenaikan laba bersih. Naik 19% itu secara year on year. Nah, kalau misalkan kuartal on kuartal ini kenaikannya cukup jauh gitu guys ya. Kuartal 2 2023 itu um, 83 miliar. Sedangkan untuk kuartal 3 2023 mencapai 262 miliar. Ini untuk net income atau laba bersihnya. Nah, sedangkan kenapa di kuartal 1 itu selalu merugi guys. Ya, 2023 minus uh, 9 miliar. Ya, 2022 minus 7 miliar. Dan di 2021 minus 307 miliar. Nah ini saya agak kurang paham guys ya kenapa gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ulik-ulik lagi untuk uh, laporan keuangannya ya. Uh, kenapa sih dan apa yang terjadi di kuartal 1 untuk saham Doid gitu ya. Kenapa selalu merugi seperti itu. Jadi di sini untuk annualize-nya diprediksikan ya atau diproyeksikan akan sama nih. Dengan laba bersih di tahun 2022 lalu ya saat harga batu bara bumi yaitu sebesar 447 miliar. Kita lihat harga Doid ya di hari... Jumat kemarin itu juga mengalami kenaikan guys, 3,89% ya, ke level 374. Um, kita akan lihat langsung aja di sini untuk uh, Doid, Delta Dunia Makmur ya, kemarin naik 3,89%, 3,89% maksud saya. Di sini kita lihat untuk saham Doid memang mengalami, sempat mengalami penurunan, itu di 18 Oktober 2023. Dan sahamnya turun terus ya, downtrend di sini. Nah, terjadi pembalikan um, tren atau bullish reversal itu di tanggal 1 November. Ya, guys ya, tanggal 1 November mulai ada naik nih 4,05%, lalu ada retracement, ya, lalu naik lagi per hari Jumat kemarin. Nah, di sini kita lihat sudah mulai melandai. Nah, di sini sebenarnya adalah fase akumulasi yang cukup bagus, guys. Untuk saham-saham yang memang tadinya dia downtrend. Kita tunggu bullish reversalnya dan kita tunggu retracementnya. Ketika kemarin ya di tanggal 2 itu ada retracement itu teman-teman bisa aja sebenarnya masuk guys ya. Tapi kalau misalkan menunggu konfirmasi lebih kuat boleh tunggu breakout di MA10-nya gitu. 
atau ya kalau misalkan mau cicil beli juga boleh gitu guys ya selama teman-teman memperhatikan money manajemennya jadi jangan masuk terlalu banyak dulu gitu guys ya jadi masuknya bertahap kalau misalkan sudah yakin sahamnya rebound itu nanti teman-teman bisa melakukan averaging up gitu guys ya ya averaging up mungkin setelah ada kenaikan sekitar 2 sampai 3 persenan guys ya jangan teman-teman beli nih lalu naik 2 sampai 3 persen ah saya mau averaging up mumpung harganya belum naik tinggi itu masih bisa jadi jangan takut ketinggalan kereta selama dia memang sudah sideways di area bawah. Kalau misalnya dia sudah sideways di area bawah itu teman-teman nanti um, enak untuk swingnya gitu guys ya. Untuk yang teman-teman yang investor juga sebenarnya entry pointnya bagus gitu. Dan untuk hold jangka panjang tinggal teman-teman ulik lagi uh, fundamentalnya. Kita lihat di sini untuk MACD ya masih uh, merah cuman di sini sudah mulai memudar ya untuk volume, volume merahnya. Lalu stokastik RSI juga memang sudah uh, lama ada oversold nih, jadi kemungkinan besar bisa lanjut naik ya, apalagi kan laba bersihnya naik ya untuk doid. Kita lihat ada akumulasi di saham doid, ternyata yang akumulasi ada CC guys ya, 36.000 lot, lalu LG 31.000 lot, dan AG 29.000 lot. <tuh> NI juga lumayan gede guys, 10.000 lot ya. Lalu kita lihat yang distribusi ini... Um, AK ini hanya jualan 22.000 lot aja, YP juga kecil ya, jualannya 14.000 lot, dan AZ jualan 9.300 lot. Kalau misalkan di hari Senin nanti ada retracement, um, ya kalau misalkan retracementnya tidak jatuh di bawah 320, saya rasa masih aman ya untuk entry pointnya. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Saham selanjutnya yang akan kita bahas adalah BSSR ya guys ya. BSSR juga sudah mengalami kenaikan dua hari berturut-turut nih. Kemarin terakhir itu naik 4% ya. Teman-teman yang udah um, komen di kolom komentar kemarin karena kita kemarin juga bahas BSSR ya. Um, jadi yang udah profit itu teman-teman tinggal pantau aja apakah mau di hold atau mau ditambah muatan. Itu kan pilihannya ya strateginya seperti itu. Kalau misalkan amunisinya masih ada, nah teman-teman berarti masih ada kesempatan untuk um, ini guys, kesempatan untuk averaging up, sorry guys ya, averaging up. Nah untuk teman-teman yang mau averaging down masih nyangkut di saham BSSR juga sebenarnya masih oke okay. ya, tapi kemungkinan besar untuk BSSR di hari Senin itu akan retracement dulu guys ya, karena naiknya kan sudah tinggi nih. Kemarin hampir 4% ya, tanggal 2 itu hampir 4%, naiknya 3,59%, lalu di tanggal 3 Novembernya, naik 4 persenan ya jadi sudah lumayan naik tinggi nih untuk BSSR nya wajar kalau misalkan ada retracement dulu gitu guys ya nah itu cocoklah untuk entry point dan juga untuk averaging down um, saya rasa banyak sekali ya yang nyangkut di BSSR di average 4000 teman-teman boleh ya um, kalau misalkan masih nyangkut di BSSR boleh uh, komen aja punya average di harga berapa dan punya berapa lot ya semakin banyak jumlah lot yang teman-teman miliki itu harus semakin banyak juga jumlah lot yang teman-teman beli untuk averaging down, seperti itu. Kita lihat yang akumulasi BSSR, ternyata ada PD guys ya. PD ini beli cukup banyak, 10.600 slot. PD itu broker yang biasa dipakai oleh, um, ini guys, oleh retail ya, Indo Premier Sekuritas. Ya, di sini uh, pembeliannya lumayan cukup banyak di saham MDKA dan juga BMRI ternyata guys ya, untuk top buyer uh, yang dibeli oleh PD ya. DKA, BMRI, SGR, TPA, JSMR ya banyak guys ya macam-macam. Jadi akumulasinya itu GR ya ah, sorry yang distribusi GR itu jualan 3000 lot aja. Jadi overall memang ada akumulasi nih dari PD ya dari sekuritas PD seperti itu. Oke guys kita lanjut ke saham selanjutnya ada Petrosi ya. Petrosi kemarin Jumat itu malah mengalami penurunan. 1,83% guys, close di 3760 ya. Tapi kita lihat memang um, kemarin di tanggal 3 itu malah ada akumulasi ya. Akumulasi dari YU nih 10.600 slot. Jadi YU sudah mulai uh, beli ya saham Petrosi, sedangkan yang distribusinya ada GR itu jualan uh, 5.600 slot. Ya, jadi overall di sini memang ada akumulasi besar ya dari broker YU guys. Meskipun uh, stokastik RSI-nya ini masih turun, kita tunggu aja oversold-nya nih. Ya, karena ada kemungkinan Petrosi bisa melanjutkan uh, penurunan gitu guys. Ya, masih akan ada retracement lah seperti itu. 
meskipun memang sudah ada tanda-tanda akumulasi ya, tapi kalau misalkan sahamnya ini masih turun, belum ada tanda-tanda rebound, itu teman-teman boleh wait and see dulu aja. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada Adaro Energy. Adaro Energy kemarin kita bahas juga, kali ini kita akan masukkan uh, saham Adaro ya, um, masuk ke dalam saham-saham yang diakumulasi, ya saham batubara yang diakumulasi. Di sini kita lihat ya, akumulasinya itu ada dari CC dan juga BK guys. CC beli 149.000 lot, sedangkan BK 93.000 lot. Yang jualan ini asing ya, YU 167.000 lot dan AK 31.000 lot. Jadi overall memang di sini ada akumulasi meskipun uh, normal ya akumulasinya. Kemarin hari Jumat, uh, ADRO itu bisa naik 4,18%. Kalau misalkan ada ronya besok terkoreksi ya di hari Senin dan jatuh itu jangan sampai dia tembus di bawah uh, 2.420 ya guys ya. Jangan sampai tembus di bawah area low yang di hari Jumat kemarin. Kalau misalkan dia tembus di bawah itu, di bawah 2.420 tunggu di 2.380 ya guys ya. Jadi support terdekatnya. Kalau jebol support gimana kak? Jebol support berarti kita wait and see lagi. Kak, saya udah terlanjur beli misalkan ya di 2400-an. Gak apa-apa guys. Nah inilah keuntungan ketika kita beli saham bagus di harga murah. Misalkan kita miss ya, misalkan kita uh, entry-nya itu masih di bawah turun. Pas kita entry masih di bawah turun. Itu sebenarnya kesempatan untuk beli lagi guys. Kesempatan untuk wait and see, kita beli lagi ketika nanti ada bullish reversal gitu guys ya. Nah. Dan itu adalah keuntungan sebenarnya untuk uh, para swing trader. Kenapa? Karena... Seorang trader itu harus dibiasakan ya untuk um, profit konsisten atau mengamankan modal. Pilihannya hanya dua gitu guys ya. Dia mau profit konsisten atau dia harus mengamankan modalnya dengan stop loss. Nah kalau misalkan dia selalu punya cash setelah dia trading itu pastinya akan memudahkan seorang trader untuk beli saham di harga yang ketika dia turun gitu guys. Maksudnya saham-saham yang turun. Dan akan rebound, nah itu kan uh, kita punya kesempatan lebih gitu guys ya. Kalau misalkan investor itu biasanya dia uh, memegang satu saham, dua saham, tiga saham itu kan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi potensi untuk tektokannya kurang gitu guys ya. Potensi untuk uh, profit konsistennya kurang. Tapi investor itu punya potensi untuk uh, cuan besar ya. Untuk cuan besar di... Uh, saham yang memang fundamentalnya bagus tapi tidak menutup kemungkinan uh, mau trader mau investor ya ketika pemilih, pemilihan sahamnya tepat itu juga dia akan bisa kok ya cuan beggar seperti itu kok contohnya kemarin di aman lalu di brand juga ya kita dapat ratusan persen gitu guys ya buat teman-teman yang beli brand um, pastilah punya pengalaman nih cuan ratusan persen ya kalau misalkan saya sebut lagi banyak guys saham yang naik ratusan persen Sebelum brand gitu ya, contohnya um, kemarin SGR ya, lalu um, sebelum itu ada lagi Imas, Imas juga naik guys, Imas naik, ya pokoknya fenomenal lah ya, sebelum Imas juga ada auto, auto juga lumayan guys naiknya, lalu Bayan Resources nah juga itu, Bayan Resources juga waktu itu naik tinggi gitu guys ya, jadi selalu lah ada anomali-anomali di market uh, saham gitu guys ya, jadi sesuatu hal yang di luar logika kita. Kenapa kok saham ini dia fundamentalnya ya ya begitulah B aja tapi kok naik terus gitu ya. Naiknya pun naik tinggi gitu guys ya. Oh ya kemarin yang naik tinggi juga Pani. Pani juga naik tinggi guys ya. Setelah memang ada corporate action yang um, bagus di saham Pani. Seperti itu. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada SGR ya. SGR ini katanya akan bagi um, ini guys saham bonus ya. Kalau nggak salah, setiap 16 saham akan mendapatkan satu saham bonus. Ya, silakan teman-teman pelajari lagi ya mengenai saham bonus ini. Ya, kita lihat untuk SGER um, kemarin di hari Jumat itu naik ya 15,50 Setelah dia turun, turunnya lumayan cukup dalam ya dari level 2820. Um, itu tanggal berapa guys? 17 Oktober ya. Coba kita cek guys ya. Turunnya sudah turun 39%an ya, hampir 40% turunnya. Jadi wajar ya kalau misalkan SGR ini kembali diakumulasi nih. Dan sekarang ternyata harganya di bawah um, 2000. 
harganya di bawah 2000 ya close di 1975 dan kita lihat ada akumulasi besar dari broker PD ya PD uh, atau Indo Premier ya um, di sini akumulasi 46.900 slot sudah ada oversold sebenarnya tapi um, untuk terjadi bullish reversal ya kita tunggu dia naik mungkin ya ya bisa akumulasi di harga 2000 an sebenarnya nggak masalah gitu guys ya tapi kalau misalkan ada retracement jangan sampai jebol di bawah 1700 itu guys gitu guys ya untuk um, SGR ini juga menarik sebenarnya saham saham yang kita bahas adalah saham saham batubara yang sedang dalam fase akumulasi dan kemungkinan besar ini akan um, bisa rebound ya guys ya yang ibaratnya yang pertama kali rebound lah dari saham batu bara lainnya yang mungkin belum diakumulasi belum diborong lagi gitu guys oke guys kalau misalkan ada pertanyaan atau ada requestan boleh tulis aja di kolom komentar terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi